，你有着亘古美丽的容颜，你有着悠远精致的语言，你是前世人伦的牵挂，你是今生相聚的世界，你把碎石篆刻，你把四季相连。年年岁岁，岁岁年年，别问我为什么对你如此眷恋，只为那不必多言的心灵之约。节日。小孩小孩你别馋。过了腊八就是年，喝了腊八粥就把年来伴。喝了腊八粥。中国人一年中最大的节日，年就开始了。一岁之末为腊，腊八就是农历十二月初八。在民间，腊八这一天又被称为腊八节。腊八节和腊八粥的来历虽然众说纷纭，但这一传统习俗延续了上千年。四川阆中古城南街的客栈侯家大院里，人们一大早就开始忙碌着做腊八粥。因地域不同，各地做腊八粥选用的食材也不一样，但是每一种食材都被赋予了一种美好的愿望。七十二岁的孔祥旭老人是这家客栈的常客，过腊八一定要喝上一碗腊八粥。以前，他和老伴儿与大多数中国家庭一样，都是在自己家里做腊八粥。现在年龄大了，来客栈喝腊八粥，既有节日的味道，又是一种精神上的愉悦，对腊八粥也多了些理解。今天是腊八节，五谷杂粮，做的腊八粥。是代表了我们的丰盛喜庆的时间，五谷杂粮的雨天能量集聚在一起，就像我们中华民族一样的，和我们的家庭一样的，大家团结在一起。每年的这个时节，正是阆中古城各大院落厨房的师傅们大显身手的时候。他们把自己精心熬制的腊八粥送到大街上，供左邻右舍的邻居和游人一同品尝。二零一九年腊八节这一天，上万市民和游客寻味踏来，万人同品腊八粥，古城瞬间成了腊八粥的天堂。伴随着飘香四溢的腊八味。沁人心脾的五谷香，在热气腾腾的腊八粥里，温暖情怀的传递分享，美好祝愿的共同体验，让年的味道走进人们的心里，也让人们对阆中人与年节的习俗多了些联想。据记载，由于历法的变化。古代的春节不一定是在农历正月初一，一直到汉武帝时期，出生于阆中的天文学家洛夏红主持制定的《太初历》，首次将二十四节气编入历法，并确定以孟春正月朔日为一元之始，即正月初一为一年的开始。这使得中国人迎接春天与迎接新年在时间上得以吻合。年的时节就这样固定了下来，落下红也因此被誉为春节老人
。阆中人把这座有两千三百多年建成历史的古城，融入在了中国人一年中最大的节日——年的记忆里。过年置办年货是寻常百姓家过年不可少的大事，在中国的许多地方，过年之前有专门的集市，叫做年集。京都风俗志中说道：“十五日以后，市中卖年货者齐步星罗，凡食用之物，置办一心，以寓过年。”山西平遥古城郝文豹一家人，腊月二十六日一大早出门置办年货。年货怎么卖些好的？年货一年箱上怎么偏偏刚刚？嗯，快快乐乐。把枣儿一卖些，柿子卖些。豆芽就是卖年过过年的时候啊，怎么就卖豆芽嘛？这又高，卖豆芽就是看的，三根发芽。随着时代的发展和人们生活方式的变化。中国人办年货的形式和内容都在变，但是年货对于过年的意义没有变。在中国人传统中，年货的丰盛意味着对新年更多的期盼。就在同一天，距离平遥古城上千公里的被称为中国东方第一线的黑龙江省抚远，是民间传统的春节大集市日。一大早，抚远的农贸市场就开始热闹起来。虽说是冰封四野、白雪皑皑，正是一年中最寒冷的时节，但是人们置办年货的精气神儿一点儿也不受到影响。随着年节的临近，置办年货的热情感染着每一个人，浓浓的年味儿弥漫华夏大地的每一处。置办年货，除了在集市上购买之外，过年在自己家蒸花馍、炸年糕，是我国北方地区的传统民俗。平遥古城的郝文豹一家，年二十七开始蒸花馍。月饼，月饼，也切了啊。嗯，热儿真好。花馍、花市以元宝、寿桃、枣山、水果等万物生灵为主，以示祥瑞，让再普通不过的麦面、馒头摇身一变成为一件件艺术品，为节日增添浓浓的喜庆气氛。郝文豹一家家人比较多，准备的年货就更要丰富。做好花馍之后，家里人专门把平时不用的大铁锅搬出来炸年糕。这个哎，嫂子做好糕了没啦？做好了啊，都炸了啊，每年都要炸油糕啊。年糕大多是用粘性大的糯米或米粉蒸成的糕。但在春节期间做的糕叫年糕，年糕又称年年糕，与年年糕谐音。古人有时称“年糕寓意烧云深，白色如银，黄色金，年岁盼糕时时立，前程莫祝望财林。”有钱没钱回家过年，每年的这个时候，千里迢迢跋山涉水，人们真心实意地加入一次回家的盛典。回家过年团圆，成为中国人以家为核心衍生出的亲情血脉，一个与自然的约定，与社会的约定，一个与自己心灵的约定，年年如此，从不间断。哎，大叔你好，坐车回来。西城馆。哦。呃，大钟底下那个门，正门进。正门进。啊，对，正门进。好。每年都是坐车是吧？哦，对对。现在上车进站是不是方便多了？啊。现在进站上车是不是方便多了？方便，方便。
看镜头。有着三十八年工龄的陈建华，每一年的春运，陈建华聊的最多的不是和家人的寒暄，而是和旅客这样简单的对话。像他这样千千万万的铁路人一样，保证旅客顺利乘车回家，是他们最大的责任。车站屏幕上那些熟悉的地名，是离家在外的人们内心深处最柔软的地方。它是人生旅途的开始，更是父母亲人无时不在的翘首期盼。春运一词最早出现于一九八零年的《人民日报》。改革开放以来，随着越来越多的人选择外出务工、求学、求职。春节回家被称为是人类规模最大的年度迁徙，全国春运看铁路，铁路春运看广州。广州火车站作为华南地区最大的铁路客运枢纽，每年大约有一千一百万旅客从广州火车站踏上回家征程。随着中国经济的高质量发展，人们的回家之路有了更多的选择。但是四十多年来，广州火车站承载着的回家记忆与期盼，让许多人对广州火车站充满敬意。在广东工作的杨宇信和他的妻子，经过十多个小时的行程，在年二十九的下午回到陕西米芝老家，和许多大山里年轻人一样。他们大学毕业后，选择了更适合发挥他们专业技能的城市工作和生活。如今，他们的孩子已两岁多。无论我们在哪里，其实我们都想，我们的根在这里，我们的祖宗还埋在这片黄土下面，所以说一定是回来的。父母在哪儿，家就在哪儿。相对于奔波在外的事业打拼、工作生活的忙碌，回到父母身边的人们，更多了一种心灵的自由与放松。村口冰封的小河，简陋的自制冰车，孩提时的那份童真，正是在家乡的怀抱中，父母的呵护哺育下得以成长。对，我想等孩子大一点了之后。啊，然后就把老人，就是把公公婆婆接到广州去过年啊，让他们也去看看那边的花市。家住福建泉州的许春华老人，午饭后一刻不停，跟着女儿女婿一同前往厦门机场，接从日本回来的儿子刘爱平一家回来过年。たまに一緒に会って七人一人で寂しいでしょうね。是不是？奶奶一个人比较比较寂寞，我们要经常回来陪奶奶，好不好？好啊。好啊，我们宝宝大了。对。真乖。太好了，这点，这点，这点。自己应该趁现在能够回来，还是要多回来。我在德化，到时候哪天老了，还是还是给我准备一个墓墓地。我还是想落叶归根。但是我希望你每年都要回中国来过年，因为你从小是我们中国长大的，我们的国家，我们的家都是你。没有我，有小妹，你也要来。刘爱萍的父亲二十多年前因病去世。妈妈独自一人拉扯他们兄妹长大。刘爱萍的妻子金武邮箱里是一位日本姑娘，他们是在泉州日语学校当老师时相识相爱的。二零一四年，他们一同到日本发展，如今他们的大女儿已六岁，小女儿也三岁多。谢谢妈妈，谢谢妹妹。嗯，爱情超越了国界，连接着亲情，中国年俗也温暖着更多人的心。我们宝宝大了。就在同一天。
家住泉州永定古城的陈清罗和他的五弟陈清定，在等八弟陈清镇从菲律宾回来过年。六十了，照片老爸当时才九岁了，啊，现在已经是五十五十几了，五十五了吧？五弟陈清定的妻子在厨房忙着做他们儿时最喜欢的食物。兄弟最喜欢吃这个五香卷的，我知道，卷嘞，是。下午时分，八弟陈清华风尘仆仆回到家里，五哥端出刚做好的家乡小吃菜果。你喜欢吃的五香卷来了。哦，这家乡的菜哦，来来来，吃一块。哦，还是小时候的味道。嗯，不错不错。还是那个味道<笑>，父母亲在天的保佑，哦，才有我们兄弟，也托国家的富强，才有我们今天，哇，华人的出人头地，啊，所以我们要经常回来，要支持国家的建设，家乡的事业，不要忘本，好，哎，是啊，哦，要要叫小孩子常回来，好。小时候的味道，就是家的味道。离别和迁徙，是为了寻找适合自己的一处安身之地。不管走多远，过年回家是千千万万海外游子的共同期盼。在陈清罗的院子里，一张圆桌就像是一个历史的年轮，一桌饭菜是满满的思念与乡愁。泉州是中国著名的侨乡，泉州有七百六十多万华人华侨，分布在世界一百三十多个国家和地区。泉州人的脚步，让春节这个中国人心中团圆的节日，走得更远。腊月三十就是大年三十了，这是一年中最后一天。在冰天雪地的北疆，驻守在边关的将士们开始了这一年最后一次早上的执勤巡逻。在抚远市乌苏里江中俄边界处的这座哨所，是中国大陆最东方的哨所，被称为“东方第一哨”。千里冰封，万里雪飘。宁静、祥和、团圆、祝福，所有的年味在这一刻显得更为踏实和坚定。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。一年一度的迎春花市，让花城广州呈现在一片花的海洋里，形成了中国独一无二的春节民俗景观。逛花街行大运。二零一九年年三十一大早，从法国远道而来的文森特一家抵达广州后的第一件事，就是和中国友人游明雪一家游览广州的迎春花市。有着讲一头传统的广州人，习惯于在年三十这一天，把各种富有吉祥寓意的花卉和植物带回家。花有发的谐音，鲜花就是鲜发的意思。金菊象征大吉大利，百合寓意百事和心。花语不言，人归来。曾经在广州工作过的法国人文森特，对中国的年俗依然保持着那份新奇。当清晨的阳光越过山梁，照射到窑洞院落时，回到陕西米芝的杨雨欣一家人开始祭祖上香、挂灯笼、贴福字。正所谓“人道、福道、时辰道”，一一个窑洞上一个是吧？啊。到哪边了？放，到哪放？开开高地，高地差不多，高地再放一点点。好。过大年，挂灯笼，贴福字，迎接新年的到来，这是中国年的标志。不论是山里山外，家家户户都要挂上各式灯笼。
，在屋门上、墙壁上、门楣上贴上大大小小的福字，寓意福寿连年。有的时候故意把福字倒着贴，就是福到了的意思。的对联儿，所在郝文豹父子写春联儿、贴春联儿的时候，母亲、妻子、媳妇儿开始剪穿花儿。贴穿花儿也是中国古老的传统节日习俗。穿花儿不仅烘托了喜庆的节日气氛，也为人们带来了美的享受。穿花儿的内容丰富，题材广泛。神话传说、戏曲故事、花鸟瑞兽，都在这方寸之间展示得活灵活现。窗花以其特有的概括和夸张手法，将集市祥物、美好愿望表现得淋漓尽致。打扫庭院、贴窗花、贴对联放灯窝窝，对山西平遥古城的郝文豹一家人来说。整个一个上午都充满了虔诚而充实的忙碌，节日的氛围就在这些仪式中和人们的内心深处变得生动自然。也就是在这个时候，平遥古城和全国各地一样进入年的模式，大街小巷满满的喜庆，屋里屋外浓浓的年味。老百姓心中的祥和年、希望年，在这一片红彤彤的灯笼中，开始了。中国人过年的开场戏就是团圆饭，团圆是这个节日最大的主题。由于中国地域辽阔，各地的风俗有所不同，团圆饭的时间有的是在晚上，所以也叫年夜饭。二零一九年的团圆饭，平遥古城的郝文豹专门请了北京的好朋友、国家一级厨师郝文杰来做平遥过年的传统美食——九大碗儿。来了。最后一道菜，我们九碟九碗，这是最后一碗，甜甜美美，也叫蜜汁碗。那我们今天啊，是一个团圆年，所以说每一道菜都代表着我们对家乡、对团圆的。一。
对于广州市民尤明雪一家来讲，二零一九年春节的团圆饭有着更为新鲜的感觉。他邀请了法国友人文森特一家四口来他家里过年。文森特亲自下厨房烤制法国人的拿手面点——法式甜饼。文森特家最小的孩子主动帮着父亲打下手。这边烙饼父子兵，那边做菜夫妻档。尤明雪夫妇在厨房忙活传统的岭南年菜：白切鸡、猪手、肉丸、蒸鱼、白灼虾。随着一道道美食上桌，中西合璧的年夜饭开始了。葡语、粤语、法语、英语，欢声笑语汇聚成了一种别样的风情。嗯他们虽然语言不通，甚至认识也才一两天，但这丝毫没有影响他们之间的相互交流。因为人们表达善意、向往美好的情感是共通的。这几年，不少的外国友人喜欢来中国体验中国年的味道。中国年让不同的民族有了更多亲近的理由。中国年的团圆饭也把温暖与祝福传递得更远。在古城阆中，祭祀庆典的鼓舞之后，就是最隆重的年夜饭了。阆中人这几年的年夜饭也像许多城市家庭一样，流行在酒店或者大的饭馆里举行。时代在发。年三十晚上包饺子、吃饺子，是在辞旧迎新之际祈求美好愿望的特有方式。平遥古城好文报一家在中央电视台春节晚会开始的时候，邀请了客栈里的客人们一起来包饺子。饺子的谐音“交子”，即新年与旧年相交的时刻，讲究守岁时包，辞岁时吃。包饺子意味着包住福运，包住吉祥，招财进宝，预示新的一年里交上好运气。我们活的是柔情，包的是祝福，满满的都是幸福，这才是饺子，太幸福，这才是过年的饺子啊！是。在北方，人们还习惯把硬币包在饺子里，据说吃到的人来年会格外好运。黑龙江抚远农江村，即将大学毕业的刘佳妮，今年的春节回到姥姥家，姥姥特意把包有硬币的饺子留给她吃，希望她能毕业后找到一个好工作。点个赞。
就在这一刻，驻守在黑龙江抚远乌苏里江中俄边界处的哨所里，远离家人的官兵们聚在一起，也开始包饺子、吃饺子，温馨。安宁充满着浓浓暖意。自从一九八三年中央电视台举办第一届央视春晚，看春晚也成了中国人过春节的新民俗。竹声声辞旧岁，阖家欢乐迎新春。午夜十二点，燃放烟花爆竹是辞旧迎新的标志性仪式。由此，年的节俗进入了狂欢的节奏。山西好文豹家的院子里，点燃了用煤炭垒成的旺火。把对火的美好记忆与新年的祝愿融合在一起，祈求来年红红火火、人丁兴旺。在平遥，福建永宁古城，家家升起火堆，人们轮番跳跃而过，象征除去旧年里的晦气，迎来新气象。陕北米芝杨宇信家，点放孔明灯，把人间美好的新年祝福升上夜空。黑龙江抚远的农江村，刘佳妮一家燃放起烟花，希望在新的一年里万事如意，喜事连连。相传中国古时候有一种叫年的怪兽。每到除夕夜，就来吞食牲畜，伤害人命。但是年最怕红色、火光和炸响，鞭炮一响，年就吓跑了。人们相信，这样会驱散所有旧年里的邪祟瘟疫，迎来一元复始的万象更新、吉祥如意。一夜连双岁，五更分二年。此时此刻，万千祈祷与祝福，万千感怀和憧憬，绽放在春节这棵大树的枝桠里，见证着这个天地自然轮回重生的时刻。东方地照，全体官兵给全国人民拜年，祝大家春节快乐！在四川阆中古城，装扮成春节老人的长者敲响了新年钟声。中报春晓，春晓贺新年。春节老人会在这个时候走街过巷，为孩子们发压岁钱。
如果拿了就是，反正你想买车就买车，对吧？对，下下下下车啊，拿上点，拿拿上。家住黑龙江抚远的刘佳妮，要给他的贺哲族同学曹文乐和他的家人拜年。曹文乐的父亲曹建辉一大早就到村前的江面上凿冰捕鱼。贺哲族人讲究新年的第一网鱼是一年中最鲜美的鱼。曹建辉的爱人潘秀梅最拿手的菜是木柴蒸白鱼，曹建辉做的生鱼片儿也是远近一绝。红鱼子代表日子红红火火，生鱼片儿寓意年年有余。每逢这个时候，能歌善舞的贺哲族村民们就会穿上民族服饰，载歌载舞，团圆过节，共同祝愿国泰民安。在四川阆中古城风俗里，大年初一，不少人都要在邮局寄一份明信片，留住那个值得纪念的时刻，把祝福传得更远。大年初一也是婚嫁迎亲的好日子，接新娘、做花轿、拜年祝福、喜上加喜。没做过花轿的人也过来体验一把。阆中人传统的迎亲仪式融入在新春的节庆里，是生命孕育的开始，也是新的一年最美好的祝福。从年初一到以后的几天里，拜年是年俗里的压轴大戏。不论是亲戚朋友、街坊邻居、同事之间，大家见了面都说一声“过年好”。新年好，新年好！啊、谢谢玉新啊，新年好，新年快乐，身体健康，身体健康，新年快乐，新年快乐，大家大利，大家大利，多谢大家，多谢。嫁出去的女儿也要在年初二回娘家为父母拜年。这几年，由于互联网的发展，手机、微信、视频拜年也成为一种时尚。爸爸妈妈，大人大娘，祝如善善，祝福弟弟妹妹新年快乐，万事如意，阖家幸福，猪年大吉。拜年是一种全民性的集体意识。拜年的方式在传统中彰显深邃的文化内涵，拜年成为中国人对天地、祖先、长辈、亲人、朋友的贺拜礼仪，拜年凝聚了中国人对自然、生命和时光的珍重。一年之计在于春，春节是新的开始，预示着新的希望。在流动的时代，感受团圆的温暖和力量；在变化的时间里，感悟不变的文化基因。团聚最喜悦，团圆最幸福。文化认同、文化自信、文化自觉汇聚而成的民俗、民心、民意，让中华民族更文明。与自信，春节，一个伟大的节日。